ஹாய் ஒருவன் ஸோ லெவன்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து படிக்க முடியும் ஸோ ஏன்னா நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபைவ் மார்க் படித்தாலே டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிச்சிடலாம் அப்போ ஃபைவ் மார்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் சாப்டர் வைஸாக போகிறவங்க போங்க அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அது முடிக்கவே மத்தியானம் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கனாலே அதுலேயே டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லெசனில் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட் அஞ்சு லெசன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்க தமிழ் மீடியம் இருக்கனால சாப்டர் ஒன்னில் செக்ஷன் பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் அப்புறம் இது படித்தா எத்தனை எழுதலான்னு கேட்பீங்க எல்லா த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் எல்லா டூ மார்க் எழுதிடலாம் அண்ட் அவுட்புட்டு இல்லைன்னா எரர் ஏதாவது கேட்பாங்க கம்பல்சரி அது நம்ம என்னங்கிறது கடைசியில் பேசலாம் பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியிலனா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று நான் கொடுத்துட்டேன் அந்த ஃபைவ் மார்க்கே போதும் அது படிச்சிங்கனாலே அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் அது தரேன் இருந்தாலும் இந்த வீடியோலேயும் ஃபைவ் மார்க்கும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ சாப்டர் ஒன்னில் செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் ஸோ டூ மார்க் இது செக்ஷன் சினா த்ரீ மார்க்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டு ஸோ அடுத்த செக்ஷன் டியில் ஒன் டூ இது வேணா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஏன்னா பிடிஎஃப்லாம் இல்லை இல்லை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சாப்டர் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ ஃபைவ் செக்ஷன் சியில் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் செக்ஷன் டியில் ஒன் த்ரீ இந்த சாப்டர் டூ வந்து ரெண்டாக பிரியுது அதாவது ஒன்று வந்து அந்த நம்பர் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஜிக் கேட்ஸ் அதெல்லாம் வரும் இது ரெண்டுமே முக்கியமான சாப்டர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க்கில் டி மார்க்குன்னு அசோசியேட்டிவ் லான என்ன டிரைவ் கேட்னா என்ன அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ செக்ஷன் சி ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் இதில் இதாவது இதாவது பார்ட் பி சாப்டர் டூவில் ரெண்டாவது செக்ஷன் ச செக்ஷன் டியில் ஒன் த்ரீ செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது டூ மார்க்கு இது ஃபைவ் மார்க்கு இது த்ரீ மார்க் ஓகேவா ஸோ அடுத்த சாப்டர் த்ரீ அதுவும் ஈஸியான சாப்டர் தான் டூ த்ரீ ஃபோரு செக்ஷன் சி வந்து ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செக்ஷன் டி வந்து ஒன் ஃபோர் ஸோ சாப்டர் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செக்ஷன் சியில் ஒன் டூ த்ரீ செக்ஷன் டியில் ஒன் த்ரீ ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபோரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லெசன் தான் ஈஸியான லெசன் சாப்டர் ஃபைவ் விண்டோஸ் லெசனு ரொம்ப ஈஸி செக்ஷன் பியில் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செக்ஷன் சியில் ஒன் டூ ஃபைவ் செக்ஷன் டியில் ஒன் டூ ஸோ என்ன சார் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் நீங்கள் அதை சொல்கிறல ஃபைவ் மார்க் படிச்சுட்டு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சாப்டர் சிக்ஸு செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ செக்ஷன் சியில் ஒன் த்ரீ செக்ஷன் டியில் டூ மொத்தமாகவே அஞ்சு கொஸ்டின் தான் சாப்டர் செவனு இதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் தியரி கொஷின் தான் கொடுத்துருக்கேன் பயப்பட வேணாம் ஆனால் நான் கொடுத்துருக்க இந்த செக்ஷன் டியில் இருக்க ஃபைவ் மார்க் மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒன்று தான் கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா சில பேர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் படிக்க மாட்டாங்க பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா படிங்க அதுலேருந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு கொஷினாவது வரும் சரிங்களா செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செக்ஷன் சியில் த்ரீ ஃபோர் செக்ஷன் டியில் ஃபோர்த் ஒன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ மார்க் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் டூ மார்க் நாலு கொடுத்துருக்கேன் டூ மார்க் மட்டும் ஏன் நாலு கொடுத்துருக்கேன்னா பேசிக் டேர்ம்ஸ் அந்த கேஸ் அனாலிசிஸ்னா என்ன ஃப்ளோ சார்ட்னா என்ன அல்காரிதம் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அந்த மாதிரி தான் பேசிக்காக இருக்கும் நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம் ஓனாகவே சூப்பராக எழுதலாம் கம்ப்யூட்டரில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லெசன் அண்ட் ஆல்சோ ஆறு ஏழு எட்டுலேயும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்த சாப்டர் எயிட் பார்க்கலாம் ஸோ சாப்டர் எயிட் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் எயிட் இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நான் போர்டில் எழுதிக்கா இல்லையா ஸோ சாப்டர் எயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் பி டூ மார்க்கில் ஒன் டூ ஃபைவ் செக்ஷன் சி வந்து வேண்டாம் அதனால தான் இப்போ இன் டூ மார்க் கொடுக்க வேண்டாம் சே செக்ஷன் டியில் ஒன் டூ ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கு சாப்டர் நைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் ஆனால் ரெண்டாக பெரியது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டூ மார்க்கு செக்ஷன் சியில் ஒன் டூ த்ரீ செக்ஷன் டியில் ஒன் டூ ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான லெசன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஆப்ரேட்டர் எல்லாமே
சாப்டர் தேர்ட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே தியரி அது ஈஸியான சாப்டர் செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செக்ஷன் சியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செக்ஷன் டியில் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்கில் ஏதோ ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதான் போகுது சாப்டர் த்ரீயில் தேர்ட்டீனில் ஏன்னா சாப்டர் தேர்ட்டீன் வந்து தியரி ஒரு ரொம்ப ஈஸி அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் பிசிடல் ப்ரோக்ராமிங்க்கு இது டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க அது நீங்கள் படிச்சிங்களா டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லாம் நிறைய இடத்துல அதில் ஸோ சாப்டர் ஃபோர்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ ஃபைவ் செக்ஷன் சியில் த்ரீ மார்க்கில் டூ த்ரீ செக்ஷன் டியில் ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ சாப்டர் ஃபோர்டீன்லேயும் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் தான் மட்டும் இதை கொடுத்துருக்கேன் சாப்டர் ஃபிஃப்டீனில் செக்ஷன் பியில் ஒன் டூ ஃபைவ் செக்ஷன் சியில் ஒன் த்ரீ ஃபோர் செக்ஷன் டியில் ஒன் த்ரீ ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க ஸோ அது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன் இருக்குல்ல வாட் இஸ் பாலிமர் ஃபிசம் இன்காப்சுலேஷன் வாட் இஸ் கிளாஸ் இதெல்லாம் தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் வேறு எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அடுத்து சாப்டர் சிக்ஸ்டி நான் இங்கே எழுதல ஏன் காரணம்டா அதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்னரிட்டன்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க தமிழ் மொழி இருப்பீங்க எனக்கு தெரியும் ஸோ கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் அந்த ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் வேறு எதுவும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வேணாமான்னு கேட்டால் ஜஸ்ட் அந்த ஃபைவ் மார்க் வச்சு படித்ததை என்ன புரிஞ்சதோ அது எழுதுனா போதும் உதாரணத்துக்கு வாட் இஸ் டிரைவ்டு கிளாஸ் வாட் இஸ் பேஸ் கிளாஸ் அப்படி தான் கேட்பாங்க வேறு எதுவும் வேணாம் சாப்டர் செவன்டீனில் வந்து அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே கதை எழுதலாம் சைபர் அட்டாக்னா என்ன வைரஸ்னா என்ன பிராசினா என்ன அது ஃபயர் வால்னா என்ன நீங்களே கதை எழுதிக்கலாம் சும்மா ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிட்டு நீங்களே கதை எழுதிக்கலாம் சாப்டர் செவன்டீனில் செக்ஷன் பியில் எல்லா டூ மார்க்கும் செக்ஷன் சியில் த்ரீ மார்க்கில் ஒன் டூ ஃபைவ் அவ்வளோதான் செக்ஷன் டியில் எல்லா ஃபைவ் மார்க் மூணு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் சைபர் அட்டாக்கு அதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் சும்மா எட்டிங் மட்டும் பார்த்துட்டு போய் நீங்கள் கதை எழுதி விட்டுருங்க அதுக்கு தான் நான் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் சாப்டர் எயிட்டீனில் அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் தான் இருக்குது அது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது பார்த்து மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் அண்ட் டிஎஸ்சி டபுள்ஐ அந்த சர்ச் என்ஜின் ஐ மீன் அந்த சாஃப்ட்வேரோட தமிழ் சர்ச் என்ஜின் நினைக்கிறேன் இல்லையா சாஃப்ட்வேரோட இதை ஷார்ட் நோட்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு கொஷின் நீங்கள் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஏன்னா அதுலேருந்து ஒரு கொஷின் தான் வரும் நான் சொன்னேன் இந்த டிஎஸ்சி டபுள்ஐ அதுங்க வரலாம் சரிங்களா பட் மீதி இருக்க நாலு கொஸ்டின் படிக்கிறக்கொன்னும் என்ன சொல்கிறதுங்க டைம் இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லா லெசன்லையுமே நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் மட்டும் பண்ணாதீங்க எல்லா லெசன்லையும் ஃபைவ் மார்க் படிச்சிட்டிங்கனாலே டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ தான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல டூ மார்க் த்ரீ மார்க் விட்டுட்டு ஃபைவ் மார்க் மட்டும் எல்லா லெசனும் முடிங்க ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மட்டும் படித்தா போதும் அது படிச்சிங்கனாலே டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பாதி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா அதுவும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த லாஸ்ட்டு மூணு லெசன் ஃபுல்லாக கதை தான் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி நடுவில் வந்து ப்ரோக்ராமிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு லெவனு டுவெல்லு ஆனால் அதுலேயும் நான் அவ்வளோ ப்ரோக்ராம் தரலை சரிங்களா பட் நான் தியரி ஓரியன்டாக தான் கொடுத்துருக்குறேன் பட் அது ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லெசன் ரொம்ப ஈஸி எல்லோரும் படிச்சுருவீங்க சிக்ஸ் செவன் எயிட்டில் ஒரு மார்க்கமாக தான் இருக்கும் பட் அதுலேயும் கம்மி பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறேன் இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொடுத்து தான் கொடுத்துருக்குறேன் அண்ட் நைன்த்தில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெரரு ஆப்ரேட்டர்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டென்த்தில் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஓவரால் பார்க்கும்போது அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எல்லா லெசனுமே கம்ப்யூட்டரில் கவர் பண்ணால் தான் நல்லா எழுத முடியும் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இந்த சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அந்த சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலான்னா மாட்டிக்குவீங்க என்ன காரணம் கேட்டால் புக்கின் படிக்கல புக் பேக் கூட தான் படிக்கிறோம் புக்கின் கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் பட் இருந்தாலும் மாட்டிக்குவீங்க ஏதாவது ஒரு கம்பல்சரியோ இல்லை வந்து ஏதாவது டூ மார்க்கோ இல்லை ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டாங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க ஓகேவா ஒன் மார்க் எல்லாமே புக் பேக்கே படிங்க புக் பேக் தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க ஒன்று அல்லது ரெண்டு எதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது கொஸ்டின் ஆன்சர்ல இருந்தால் அதிகமாக கேட்பாங்க தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பேலிக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஸ்க்